。看到视频的朋友们，大家好。生活当中经常使用到的几种绳结，今天与大家一起分享一下每一种绳结不同的打结方法和技能。第一种，这是一个 U 型卡环与绳结形成的完美组合，也叫下降半扣结，多用于蜘蛛人外墙施工、下降登山队的顶绳保护。高空应急逃生下降使用，使用特别的方便，只要将 U 环搭接在绳子上方，绳子向左侧下方缠绕，从右侧下方提到上方，然后放到下方的 U 口中，反完成之后，丝杠穿入进行锁紧<咳>，这样锁紧之后，绳结收紧，咱们将坐板吊环安全带的绳索。挂扣在丝钢内侧，向上送绳的时候，它就会慢慢的下降，拉紧，直接就会停止，随意停，随意降，使用就非常的方便。第二种绳子使用发生破骨、断骨、断裂，应该如何快速对接？咱们看一下，对接的方法是非常简单的，只要我们将两个的绳头各自这样搭接一下，搭接完成。双绳头的绳头将正反向的压制对方，就这样形成一个均匀的交叉节点。同时，两侧绳头应当向两侧调整一段距离，绳头不必留得太短。然后收尾，将两侧绳头穿插，以单节的形式穿入，双手抓住两个绳头，就这样双向受力，然后松手，直接收紧。这样整理出来的节点，大家可以看一看啊。绝对的结实，也特别的牢固。施工作业绳子不够长，或单一一条绳子，咱们发生破骨断骨无法对接时，都可以使用这个方法，既结实又牢固，安全又方便。第二种，大家称之为绳结之王，施工作业时经常能用到的方法，又叫约式下降结。咱看一下，只要将绳头预留一段距离。然后选择一个适当的位置，节点处向外侧缠绕两圈。咱们看一下这个节点，缠绕两圈完成之后，将绳头从上方反至下方，这样绳子就即将成型了。压住主绳下方，再次返回双圈当中。当双向受力时，我们双圈自动它就锁紧了。这样收紧之后，它的用途就更加的广泛了。适用于施工作业、高空应急逃生、登山、攀岩、探险、探洞。它是一个结实牢固的节点，宁折不缓结，宁折不开扣，绝对安全、方便、可靠、结实又实用。钢丝绳在施工作业时，如果遇到直接断折、破损，来不及插套，又来不及换绳，我们应当如何快速应急救援？今天就教大家一个不具备插套和换绳能力时可以使用到的一个钢丝绳拖车吊装应急救援节。下面给大家分享具体的操作方法。大家可以看到，将一条单独的钢丝绳头向外侧做成一个反转，打成一个半扣，然后将钢丝绳头从半扣底部穿插出来，形成一个单节。单节成型之后。将钢丝绳头从单节上口中继续穿插，然后再次缠绕一周。收尾的同时，将短绳压在主绳上方，看到没？压到主绳上方。当受力的同时，它就自动锁紧。无论是拖车还是吊装，都宁折不开、不缓，安全牢固使用。给大家分享最后一种。这是两个物体形成交叉节点时，以绳结固定的最好方式。家庭菜园、绑栅栏、架黄瓜、架豆角，家里包括放风筝的、风筝的骨架、十字横梁的交叉所有节点，只要想以绳结固定的情况下，都可以使用。首先将绳子从立式物体后方，咱们直接绕过来，然后将绳头拿到左侧，反至下方。然后再拿到上方的同时进行穿插，就这样穿插出来，双向拉伸，继续咱们这样锁紧，锁紧完成之后，节点几乎就成型了。
，它可以达到一个不缓结、不开扣，将两个交叉的物体进行一个完美固定的效果，使用非常的方便，也特别的牢固。大家可以看一下后背的原理，非常的方便，也特别的实用。有需要的可以学一学，用一用啊。